بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم وسلك مسلكهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما شمالي تو درشك بايو بونيرا الله پاک رب العالمين در بشش مهرباني جي الله پاک رب العالمين اپنا در اوتی پريو انشتان پرشنير غبيري الله پاک رب العالمين اس کی آما در کے ایک تا گروت تو پورنو بشوئي نئے اپستیت هوار الله پاک رب العالمين توفق دان کرتے سين الله پاک رب العالمين در کسي توفق کمنا کوري جنو الله پاک رب العالمين صحيبا بے بولار اور اپنا در کے صحيبا بے بجار اور ایر پوری آما در اوبو کی الله پاک رب العالمين ایر پوری عمل کرار الله پاک رب العالمين توفق دان کرن সম্মানিত দর্শক ভাই বোনেরা আজকের যে বিষয়টি হচ্ছে সেটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে নামাজে সুরা ফাতিহা পড়ার বিধান কি হবে সম্মানিত দর্শক কিন্তু যখন আমরা নামাজ পড়ি তখন আমরা যারা নামাজ পড়ি আমাদের অবস্থা তিন রকমের হয়ে থাকে সর্বপ্রথম আমরা ফিকার পরিভাষায় ইসলামী আইনের পরিভাষায় যদি আমরা একা একই নামাজ পড়ি তাহলে আমাদেরকে বলা হয় মুনফরিদ যখন একজন মানুষ একা একই নামাজ পড়বে তার জন্য অবশ্যই সুরা ফাতেহা পড়া নামাজের মধ্যে জরুরি আর এর মধ্যে এই মশলার ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো দ্বিমত নাই যে যখন একজন মানুষ একা একই নামাজ পড়বে তার জন্য অবশ্যই নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া অবশ্যই জরুরি আর এটা সর্বজন সম্মত এটা এর এর ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই দুই নম্বর যখন একজন মানুষ নামাজের মধ্যে ইমাম হন ইমামের ব্যাপারেও সর্বজন সম্মত মত হল যে ইমামের জন্য অবশ্যই নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া জরুরি তাহলে সময় তো দর্শক কিন্তু যখন একজন মানুষ একা একই নামাজ পড়ে তার জন্য অবশ্যই নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া এটা অবশ্যই জরুরি আর সুরা ফাতেহা ব্যতীত তার নামাজ হবে না দুই নম্বর যখন ইমাম সাহেব হন তখন তার জন্য নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া অবশ্যই জরুরি এই দুই ব্যাপারে যে যখন মানুষ একা একই নামাজ পড়বে অথবা যখন কেউ ইমাম হবেন তাদের জন্য সুরা ফাতে হা পড়া অবশ্যই ওয়াজিব অবশ্যই জরুরি এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো দ্বিমত নাই কিন্তু সময় তো দর্শকবৃন্দ নামাজের মধ্যে যখন আমরা ইমাম সাহেবের পিছনে আমরা যখন নামাজ পড়ব যেটাকে ফিকার পরিভাষায় বলা হয় মোক্তাদি ইসলামী আইনের পরিভাষায় বলা হয় মোক্তাদি যে একজন মানুষ যখন মুক্তাদি হবে যে ইমাম সাহেবের পিছনে জামাতের সহিত নামাজ পড়বে তখন ওই মানুষটার উপরে কি সুরা ফাতেহা পড়া কি জরুরি কি জরুরি না এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি আছে যে আজকালকে অনেক ভাই বলেন যে যে মানুষ ইমাম সাহেবের পিছনে দাঁড়ায় আর সে ইমাম সাহেবের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না এই জন্য সময় দর্শক কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু গভীরভাবে দেখতে হবে যে এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান কি আর এ ব্যাপারে কোরআন কি বলে আর বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস এ ব্যাপারে কি বলে সময় তো দর্শক কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আগে বাড়ার আগে আমি একটু কথা এখানে বলে রাখি যে নামাজের মধ্যে সালাতের মধ্যে অনেক মাসআলার মধ্যে বিভিন্ন মত আছে আর এই বিভিন্ন মতগুলো কোনো ফিক ফকি কোনো ইমাম তার নিজের মনগড়া উক্তি দিয়ে বা মনগড়া কারণের কারণবশত এগুলো তারা করেননি এগুলো আসছে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্নতের মাধ্যম থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজের মধ্যে অনেক জিনিস অনেক রকম করেছেন আর এটা হলো সময় দর্শক বিন্দু আমাদের শরিয়া আমাদের দিন আমাদের ধর্মের একটা সৌন্দর্য একটা বিউটি যে আমাদেরকে ডেডলক সৃষ্টি করতে দেওয়া হয় নাই অনেক কিছু আমাদেরকে ফ্লেক্সিবল রাখা হয়েছে যে আমরা আমাদের বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যেভাবে একটা জিনিসকে বিভিন্ন নিয়মে করেছেন সেভাবে আমরা বিভিন্ন নিয়মে আমরা করতে পারি তো আমরা যখন দেখি সময় তো দর্শক বিন্দু যে নামাজের মধ্যে কেউ নাবির নিচে হাত বাঁধে আবার কেউ বুকের উপরে হাত বাঁধে নামাজে আমরা দেখি কেউ 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 রুকুর আগে রফল এদাইন করে হাত তুলে আবার কেউ রফল এদাইন করে না রুকুর আগে হাত তুলে না 
সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এই সমস্ত জিনিসগুলো বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্নাত থেকে প্রমাণিত বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে তার সাহাবায় কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ আলহি মজমাইন যেভাবে নামাজ পড়তে তারা দেখেছেন সেভাবে তারা এই ঘটনাগুলো তারা হাদিসের কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আর উম্মত বিভিন্নভাবে যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে নামাজ পড়েছেন সেই নামাজের বিভিন্ন অ্যাকশনগুলো উম্মত করে থাকে এটা এই উম্মতের একটা বিউটি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সমস্ত সুন্নাহগুলা উম্মতের মধ্যে এখনও বিদ্যমান যে নামাজের মধ্যে কেউ নাবির নিচে হাত বাঁধতেছে নামাজের মধ্যে কেউ বুকের উপরে হাত বাঁধতেছে কেননা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম একাধিক নিয়মে নামাজের মধ্যে হাত বেঁধেছেন কেউ রুকুর আগে হাত তুলে আবার কেউ রুকুর আগে হাত তুলে না এটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একাধিক নিয়মে করেছেন এই জন্য উম্মতের মধ্যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এই আমলগুলোকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিদ্যমান রেখেছেন এই জন্য সম্মানিত দর্শকবৃন্দ ইসলামী ইতিহাসের চোদ্দোশো বছর সাক্ষী যে এই সমস্ত মাসলা মাসাইল নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করা হয় নাই কখনো যারা নামাজে নাবির নিচে হাত বেঁধেছেন তারা কখনো বলেনি যে যারা সিনার উপরে বুকের উপরে হাত বাঁধেন তাদের নামাজ হচ্ছে না অথবা যারা বুকের উপরে হাত বাঁধেন তারা কখনো এরকম বলেননি যে যারা নাভির নিচে হাত বাঁধতেছেন তাদের নামাজ হচ্ছে না অথবা যারা রুকুর আগে পরে রফল দেয় হাত তুলেন তারা কখনো বলেননি যে যারা তুলেন না তাদের নামাজ হচ্ছে না অথবা যারা তুলেন না তারাও কখনো বলেন নাই যে যারা তুলতেছেন তাদের নামাজ হচ্ছে না এই সমস্ত মাস আলা মাসাইলগুলো উম্মতের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্না দ্বারা প্রমাণিত আর চোদ্দোশো বছর ধরে এই সমস্ত মাসাইলগুলো উম্মতের মধ্যে চলে আসতেছে এই সমস্ত মাসলা মাসাইলগুলো নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি উম্মতের মধ্যে নাই সবাই যার যে আমল করে যাচ্ছেন আর সবগুলো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সুন্না দ্বারা প্রমাণিত আর সময়তো দর্শকবিন্দু এই সমস্ত মাসলার ব্যাপারে ইসলামী আইনের বিধান হলো যে এই সমস্ত মাসআলাগুলো এগুলোর আপনার স্থান হলো এগুলো মুস্তাহাব এগুলো সুন্নায়ের সুন্নার পর্যায়ে এগুলো যদি কেউ করে অথবা কেউ করে না তার নামাজ অবশ্যই হয়ে যাবে দেখেন আমরা যারা মুসলমান দুনিয়াতে আমরা যারা বাস করি চার মজহবের অনুসারী আমরা কেউ হানাফি ফিকা অনুসরণ করেন কেউ মালিকি ফিকা অনুসরণ করেন কেউ শাফি ফিকা অনুসরণ করেন কেউ আবার হাম্বলি ফিকা অনুসরণ করেন নামাজের ব্যাপারে আপনারা দেখবেন যে নামাজের যে মৌলিক যে বিষয়গুলো যে নামাজের আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে হবে নামাজের মধ্যে কেরাত পড়তে হবে রুকু করতে হবে সজিদা করতে হবে এরপরে আপনার কিয়াম করতে হবে এরপরে আখেরি বৈঠক বসতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যে মৌলিক যে নামাজের ভিতরের যে ফরজগুলো আছে এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো দ্বিমত নাই সবাই আমরা করতেছি শুধুমাত্র নামাজের ভিতরে যে মাইনার কিছু মাসাইল আছে শুধু নামাজের ভিতরে যে ছোট্টখাটো কিছু মাসাইল আছে এগুলোর ব্যাপারে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম উম্মতকে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি দিয়েছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম উম্মতকে ভিন্নভাবে এগুলো করিয়ে দেখিয়েছেন এই জন্য উম্মতের মধ্যে ছোট মাসাইলগুলো নিয়া ছোট ছোট যে জিনিসগুলো রয়েছে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন আমল রয়েছে যেমন কেউ বুকুর উপরে হাত বাঁধে কেউ নাবির নিচে হাত বাঁধে কেউ রুকুর আগে পরে রফল গেদাইন করে কেউ রুকুর আগে পরে রফল গেদাইন করে না ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো হলো মাইনর মাসাইল এগুলোর কারণে করার কারণেও নামাজ ফাঁসির হয় না নামাজ নষ্ট হয় না আর না করার কারণেও নামাজের মধ্যে কোনো কমি আসে না এগুলো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম করেছেন আর উভয় নিয়মে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম করেছেন এই জন্য উম্মতের মধ্যে এইগুলোর ব্যাপারে আপনার সর্বসম্মত রায় হলো যে এই মাসআলাগুলোর মধ্যে যে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিমত রয়েছে দ্বিমত বলতে একাধিক মত যে রয়েছে এই একাধিক মত এগুলো শুধু আপনার আফজলিয়তের ব্যাপারে যে কোনটা উত্তম যারা বলেন নামাজের মধ্যে রুকুর আগে পড়ে হাত উঠানো উত্তম তারা বলেন এটা আফজল আর যারা বলেন না উঠানো আফজল তারা বলেন যে না উঠানো আফজল কিন্তু আপনার এখানে কোনো ঝগড়া বা বিবাদ সৃষ্টির করার কোনো আপনার কোনো চান্স পাই কোনো অনুমতি বা কোনো পারমিশন নাই কিন্তু সময় তো দর্শক কিন্তু নমাজের মধ্যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার ব্যাপারে যে মাস আলা বিশেষভাবে সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে যে মাস আলা এই মাস আলাটা ফিখার মধ্যে আর ইসলামী আইনের মধ্যে নামাজের যত সমস্ত মাসাইল আছে এই মাসাইলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা হলো ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার মাস আলাটা আর এখানে উম্মতের মধ্যে যদি একাধিক মত রয়েছে এই একাধিক মতটা শুধু মুস্তাহাব আর আফজলিয়তের ব্যাপারে না এখানে মতটা হলো জায়জ আর নাজাইজের যে এটা কি জায়জ এটা কি জায়জ না উম্মতের মধ্যে একটা 
রায় হলো আর এই রায়গুলো উপর থেকে চলে আসতেছে সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে তাবেইনদের জমানা থেকে এরপরে উনাদের আমলকে দেখে বিভিন্ন ইমামরা ওই রায়গুলোকে গ্রহণ করেছেন যখন একজন মানুষ বলে যে আমি ইমামে শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ রায়কে অনুসরণ করি যখন একজন মানুষ বলে ইমামে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ রায়কে আমি অনুসরণ করি এর মানে এটা না যে সে ইমামে শাফেঈ আর ইমামে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে নাউযুবিল্লাহ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মর্যাদা দিয়ে ফেলছে আর উনাদের কথা উনারা বাহির করেছেন আর সেই কথাটা উনি নিয়ে নিচ্ছেন এটা না সময়ত দর্শকবৃন্দ যখন একজন মানুষ বলে আমি ইমামে শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহর অনুসরণ করছি বা অন্যজন যখন বলে এই মাসআলায় আমি ইমামে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর অনুসরণ করছি এর ব্যাখ্যা আর এর অর্থ হলো যে একটা মাসআলায় উপর থেকে একাধিক মত চলে আসছে এর মধ্যে ইমামে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ একটি মতকে গ্রহণ করেছেন আমি সেই মতের উপরে আমল করি অন্যজন ইমামে শাফেঈ এই মতটা নিয়েছেন আমি সেই মতের উপরে আমল করতেছি এটাই হলো সহজ সরল ভাবে মাযহাব মানার ব্যাখ্যা বা মাযহাব মানার এক্সপ্লেনেশন সময়ত দর্শকবিন্দ এখন আসা যাক যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে তিনটি রায় উপর থেকে চলে আসছে এ ব্যাপারে তিনটি রায় উপর থেকে চলে আসছে এর মধ্যে সম্মানিত দর্শক বিন্দু একটি রায় হলো যে সর্বাবস্থায় আপনি ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে সুরা ফাতিহা পড়া আপনার জন্য ফরজ এই রায়টি ইমামে শাফিকি রহমতুল্লাহ আলহী সহ আরও বিভিন্ন ইমামরা গ্রহণ করেছেন আর উনারা বলেন যে একজন মানুষ নামাজের মধ্যে একাএকি হোক মুনফরিদ হোক অথবা একজন মানুষ ইমাম হোক অথবা একজন মানুষ মুক্তদি হোক তাকে সর্বা অবস্থায় নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে আর সেই নামাজ যদি আস্তে আস্তে হয় যেমন জুহর আর আসরের নামাজ অথবা সেই নামাজ যদি জুড়ে হয় উচ্চস্বরে তিলাওয়াত হয় যেমন মাগরিব ঈশা আর ফজর প্রত্যেক নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে কেরাত সুরা ফাতেহা অবশ্যই পড়তে হবে এই রায়টা হলো সৈয়দুনা ইমামে শাফিকি রহমতুল্লাহ আলহী সহ আরও বিভিন্ন ওলামায়েকরামরা এই রায়টি গ্রহণ করেছেন উনাদের দলিল হলো বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস রসুল করিম সাল্লাহ ওসাল্লাম বলেন লা সলা ইল্লা বি ফাতেহাতিল কিতাব যে নামাজ হবে না সুরা ফাতেহা ব্যতীত যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বে না তার নামাজ হবে না এই জন্য প্রথম রায়টি হলো যে যে ইমামের পিছনে হন অথবা একাএকি হন অথবা নিজে ইমাম হন নামাজ আসতে হোক অথবা নামাজ উচ্চস্বরে হোক সর্বাবস্থায় সুরা ফাতেহা পড়তে হবে আর এই রায়টি ইমামে শাফি রহমতুল্লাহ আলহি সহ আরও বিভিন্ন ইমামরা গ্রহণ করেছেন দুই নম্বর রায়টি হলো সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এ ব্যাপারে যে আপনি একাকি অবশ্যই সুরা ফাতে হাঁ পড়বেন আপনি যখন ইমাম হন অবশ্যই আপনি পড়বেন কিন্তু যখন আপনি ইমামের পিছনে নামাজ পড়বেন তখন আপনি শুধু পড়বেন নামাজটা যদি আস্তে তিলাওয়াত করা হয় যেমন জুহর আর আসার ওই দুই নামাজে আপনি ইমামের পিছনে সুরা ফাতে হাঁ পড়বেন আর মাগরিব ঈশা আর ফজর যেহেতু ওই তিন নামাজের মধ্যে উচ্চস্বরে ওই তিন নামাজের মধ্যে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা হয় ওই জন্য ওই তিন নামাজে আপনি সুরা ফাতে হাঁ পড়বেন না তো ওনাদের রায় হলো যে নামাজ যদি আসতে হয় যেমন জুহার আর আসর ওই নামাজে আপনি সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে আপনি অবশ্যই পড়বেন আর নামাজ যদি উচ্চস্বরে তিলাওয়াত হয় যেমন মাগরিব ঈশা আর ফজর ওই তিন নামাজের মধ্যে আপনি সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে পড়বেন না ওনাদের দলিল হলো রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস যে লা সলা ইল্লা বি ফাতেহাতিল কিতাব যে নামাজ সুরা ফাতেহা ব্যতীত হয় না এর জন্য ওনারা বলেন যে নামাজের মধ্যে কেরাত আসতে পড়া হয় ওই নামাজে সুরা ফাতেহা অবশ্যই পড়তে হবে যেমন জুহর আর আসারের নামাজ আর মাগরিব ঈশা আর ফজর ওই তিন নামাজে যেহেতু ইমাম সাহাব উচ্চস্বরে কেরাত পড়তেছেন আর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন ওইদা কুরিয়াল কোরআন লহু ও আনসি তুলাম তোর হামন যখনই কোরআনে করিমের তিলাওয়াত হবে তখন তোমরা নীরব থাকবে নীরবতা পালন করবে আর ধ্যান দিয়ে শুনবে যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রহমত পেয়ে যাও এই জন্য ওনারা বলেন মাগরিব ঈশা আর ফজরে তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত করবে না এই রায়টা হানফি ফিকার একজন ইমাম ইমামে মোহাম্মদ ইবনুল হাসান শেবানি রহমতুল্লাহ আলহি ইমামে মালিক রহমতুল্লাহ আলহিরও একটি রায় পাওয়া যায় আর শেখুল ইসলাম হাফিজ ইবনে থেমিয়া রহমতুল্লাহ আলহির রায় হলো এটা যে নামাজ যদি আসতে হয় তাহলে ইমামের পিছনে সুরা ফাতে হাঁ পড়তে হবে আর নামাজ যদি উচ্চস্বরে তিলাওয়াত হয় যেমন মাগরিব ঈশা আর ফজর তাহলে ওই তিন নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া লাগবে না কেরাত পড়া যাবে না বরং একজন মানুষ অবশ্যই নীরবতা পালন করবে সময়ত দর্শক বিন্দু এই গেল দুইটি নিয়ম বা দুইটি অপিনিয়ন দুইটি আপনার মত সুরা ফাতেহার ব্যাপারে 
সময় তো দর্শক বন্ধু তিন নম্বর যে মত সুরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমামের পিছনে এটা হলো ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামে সুফিয়ানে সৌরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ আরো অনেক সাহাবায়ে کرام অনেক তাবেঈনের মত আর যেটার উপরে আমরা আমল করে থাকি সেটা হলো যে আপনি অবশ্যই একা একা যখন নামাজ পড়বেন আপনি সুরা ফাতিহা পড়বেন আপনি যখন ইমাম হবেন অবশ্যই আপনি সুরা ফাতিহা পড়বেন কিন্তু যখন আপনি মুক্তাদি হবেন আপনি যখন আরো কারো পিছে আপনি ইক্তিদা করবেন অনুসরণ করবেন তখন আপনি সুরা ফাতিহা পড়বেন না আপনি ইমামের পিছনে আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন সেই নামাজ জোহর অথবা আসরের নামাজ হোক যখন তিলাওয়াত আসতে হয় অথবা সেই নামাজ মাগরিব ঈশা আর ফজরের নামাজ হোক যখন তিলাওয়াত উচ্চস্বরে করা হয় উভয় ক্ষেত্রে একজন মুক্তাদি যিনি ইমামের অনুসরণ করবেন তার কাজ হলো ইমামের কেরাতকে শ্রবণ করা আর নিজে ইমামের পিছনে কেরাত না করা এই রায়টি ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামে সুফিয়ানে সৌরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ আরো বিভিন্ন আইম্মা کرام এই রায় আর এই রায়টি ইমামে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ নামে যেহেতু প্রচলিত হয়ে গেছে কিন্তু এর মানে এটা না যে ইমামে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ এই রায়ের প্রবর্তক সাহাবায়ে کرام তাবেঈন আর অনেক আইম্মা کرام এর এই রায় আর যেহেতু ইমামে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ একজন বড় প্রসিদ্ধ ইমাম সেজন্য তার নামে এই রায়টি আপনার প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে Hanafi মাযহাবে ইমামে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর মতে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হয় না সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না এই জন্য এই রায়টা ইমামে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে এর মানে এটা না যে উনি এটা সৃষ্টি করেছেন এর আগে এর উপরে কেউ আমল করেনি না না উনি এইটার এটাকে সৃষ্টি করেননি উনার আগেও এরকম ছিল চলে আসছিল যে অনেক সাহাবায়ে کرام অনেক তাবেঈনের রায় ছিল যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হয় না সেই নামাজ আসতে নামাজ হোক অথবা সেই নামাজ উচ্চ সুরে তিলাওয়াত কৃত নামাজ হোক উভয় ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে হয় না আর ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই সাহাবা আর তাবেঈন আর আইমায়ে মুজতাহিদিনের রায়টাকে ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআন আর সুন্নার বেশি ক্লোজ বেশি করিব পেয়েছেন এজন্য ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই রায়টাকে গ্রহণ করেছেন আর সেই রায়ের উপরে আমরা আমল করে থাকি কিন্তু সময় তো দর্শক বিন্দু এই মাসলাটা নিয়ে এই এই আমাদের হাল জামানায় আমাদের এই সময়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে যে যারা আমরা সূরা ফাতিহা পড়ি না বলা হয় যে আমাদের নামাজই হচ্ছে না আমাদের নামাজ নাকি সুন্নত মোতাবেক আদায় হচ্ছে না নামাজ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না এমন কি কেউ বাড়াবাড়ি করতে করতে গিয়ে এমনও বলে ফেলেন যে সারাটা জীবন যে নামাজ পড়েছেন সারা নামাজ সব নষ্ট হয়ে গেছে আবার সব নামাজ নষ্ট নামাজগুলোকে আবার পড়তে হবে আর এখন থেকে সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে পড়ে নামাজ পড়তে হবে সম্মানিত দর্শকবৃন্দ এগুলো আসলে বাড়াবাড়ি এরকম কথা ঠিক না সাহাবায়ে کرامের মতেও এরকম ছিল যে অনেকে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন না আর তাবেঈনের মধ্যেও অনেকের মত এরকম ছিল যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হয় না ইমামে আবু হানিফা ইমামে সুফিয়ানে সৌরি সহ আরো অনেক ইমামের রায় যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হয় না এইজন্য উম্মতের বহুত বড় একটা জামাত তাদের রায় হলো যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হয় না আর কেরাত না পড়েও একজন মানুষের নামাজ অবশ্যই সহি হয়ে যাবে আর এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না সময়িত দর্শকবৃন্দ এখন প্রশ্ন জাগে যে এই যে রায় যে ইমামের পিছনে উভয় ক্ষেত্রে নামাজ আসতে হোক অথবা নামাজ উচ্চ শরীরে তিলা অতিরিক্ত নামাজ হোক উভয় নামাজে যে কেরাত সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না এর দলিল কি সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আসুন আমরা দেখি এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দলিল সুরাই আরাফ কোরআনে করিমের আয়াত সুরাই আরাফ আয়াত নম্বর দুইশো চার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন ও ইদা কুরিয়াল কোরআনু ফেস্তামিউলাহুম তুরহামুন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন ও ইদা কুরিয়াল কোরআন যখনই কোরআনে করিমর তিলাওয়াত হবে আল্লাহ রবুল আলমিন এরকম বলেননি যে শুধু নামাজের বাহিরে হলে তোমরা নিরবতা পালন করবে বরং আল্লাহ বলতেছেন ও ইদা কুরিয়াল কোরআন যখনই যখনই নামাজে হোক অথবা নামাজ বাইরে হোক সালাতের ভিতরে হোক অথবা সালাতের বাইরে হোক যখনই কোরআনে করিমের তিলাওয়াত করা হবে তখন তোমরা কি করবে ফস্তামিউলাহু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ধ্যান দিয়ে তোমরা শ্রবণ করবে ধ্যান দিয়ে তোমরা শুনবে মনোযোগ সহকারে তোমরা শুনবে ও আনসিতু আর নিরবতা পালন করবে আল্লাহ দুইটা বিধান একসাথে দিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ বলেন যে যখনই কোরআনে করিমের তিলাওয়াত হবে তখন তোমরা কি করবে ফস্তামিউলাহু তোমরা ধ্যান সহকারে শুনবে যখন আপনি নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে আপনি কেরাত আপনি নামাজ পড়তেছেন আর ইমাম সাহেব কেরাত করতেছেন সুরা ফাতেহা পড়তেছেন তখন যদি আপনি ইমাম সাহেবের সাথে সাথে আপনিও পড়তে থাকেন তাহলে তো আপনি ফস্তামিউলাহু আপনি সেটা শ্রবণ করতেছেন না 
তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যে বললেন ফাস্তামি উলাহু ধ্যান সহকারে শুনবে তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সেই কথার সাথে আপনার আমল সাংঘর্ষিক হয়ে গেল এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ বলেন যে যখনই নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করবেন তখন মুক্তদির কাজ হলো ফাস্তামি উলাহু ওইটা শ্রবণ করা ধ্যান সহকারে সেইটা মানা আর সেইটা শোনা আর দুই নম্বর যে বিধান আল্লাহ পাকর বলে আলমে দিয়েছেন সম্মানিত দর্শক বিন্দু সেটা হলো ও আন সিতু লহু আর নিরবতা পালন করবে আল্লাহর কোরআন সেটার সম্মানার্থে আল্লাহ পাকর বলে আলমিনের কোরআনের সম্মানার্থে কি দা কী করবে আল্লাহ পাকর বলে আলমিন বলতেছেন ও আন সিতু লহু যে নিরবতা পালন করবে ধ্যান সহকারে শুনবে আর নিরবতা পালন করবে আল্লাহর কালামের সম্মানার্থে আর আল্লাহর কালামকে শুনবে এই দুই কাজটা যদি কেউ করে নে তাহলে হবে কি আল্লাহ পাকর বলে আলমিন বলতেছেন লাকুম তুর হামুন তোমরা অবশ্যই আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে রহমত পেয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেল যখনই কোরআনে করিমের তিলাওয়াত হয় সেটা নামাজের ভিতরে হোক সালাতের ভিতরে হোক অথবা সালাতের বাইরে হোক সময়তো দর্শক কিন্তু আমাদেরকে কী করতে হবে ফাস্তামি উলাহু ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে শ্রবণ করতে হবে আর নম্বর দুই ও আন সিতু আর নিরবতা পালন করতে হবে যখন আমরা এই দুইটা দুইটা কাজ করে ফেলব তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন লাকুম তুর হামুন তোমরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রহমত তোমরা পেয়ে যাবে রহমতের হকদার হয়ে যাবে এ কোরআনে করিমের সুরাই আরাফের দুইশো চার নম্বর আয়াতের কারণে ইমামে আবু হানিফা সহ অনেক আইমা একরাম অনেক সাহাবে অনেক সাহাবে একরামের রায় ছিল যে নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে সুরা ফাতে হাঁ পড়তে হবে না সুরা পড়া ফাতে হাঁ পড়া লাগবে না সেই নামাজ চাহে জুহরের নামাজ হোক চাহে আসরের নামাজ হোক সেই নামাজ উচ্চস্বরে তিলাওয়তের নামাজ হোক চাহে মাগরিবের নামাজ হোক অথবা ঈশার নামাজ অথবা ফজরের নামাজ হোক উভয় ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে নামাজ এর মধ্যে সুরা ফাতে হাঁ পড়তে হবে না এই হলো সম্মানিত দর্শকবৃন্দ সর্বপ্রথম দলিল দুই নম্বর দলিল সম্মানিত দর্শকবৃন্দ সৈয়দুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন হাদিসের মধ্যে বিশ্লেষণার ব্যাখ্যা দিয়েছে এই হাদিসটি যেটা আমরা এখন আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব এই হাদিসটি পাওয়া যায় সহি মুসলিম শরীফ হাদিস নম্বর নয়শো চার আর নয়শো পাঁচ আর সুনন সাই হাদিস নম্বর নয়শো বাইশ আর নয়শো তেইশ আর হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবি হলেন সৈয়দুনা আবু মুসা আলা শাহি রাদি আল্লাহ আনহু উনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম খাতাবানা ফবাইজানালানা সুন্নাতানা ওয়াল্লামানা সলাতানা ফকালা ইদা সাল্লাইতুম ফকিম সুফুফাকুম থুম্মাল ইয়া উম্মুকুম আহাদুকুম ফাইদা কাব্বারা ফাকাবিরু ওয়াইদা কারা ফা আনসিতু ওয়াইদা কালা গাইরিল মকদুবি আলহিম ফকুলু আমিন এই হাদিসটি সাহি মুসলিম শরীফের আর হাদিসটা সাহি সাহি মুসলিম সুনন সাহি সহ অন্যান্য আরও হাদিসের কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটি আসছে সহিদুল আবু মুসা আশারি রাদি আল্লাহ বলেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একদিন আমাদের সম্মুখে একটা খুতবা দিলেন একটা ভাষণ দিলেন যেখানে রসুল করিম সাল্লাহাম কী করলেন ফাবাইজানালানা সুন্নতানা আমাদেরকে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অনেক শরীয়তের বিধি বিধান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষাদান করলেন ও আল্লামানা সলাথানা আর আমাদেরকে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নামাজ শিক্ষা দিলেন সালাদ কীভাবে আদায় করতে হয় আমাদেরকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শিক্ষা দিলেন দেখুন সম্মানিত দর্শক বিন্দু যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম খুব গুরুত্বের সাথে সাহাবায় কেরামদেরকে একটা ছোট্ট খুতবা দান করলেন একটা লেকচার দিলেন আর এখানে অনেক শরীয়তের বিধি বিধান শিক্ষা দিলেন যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান হলো যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওখানে কী করতেছেন সাহাবায় কেরামদেরকে নামাজের নিয়ম নীতি বিধি বিধান রসুল করিম সাল্লাহ আল্লাহর <laughs> যখনই তোমরা নামাজ পড়বে তখন তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে যেন নামাজটা জামাতের সহিত আদায় হয় মসজিদে অবশ্যই জামাতের সহিত নামাজ আদায় হয় যদি মসজিদে কোনো কারণে যাওয়া সম্ভব হয় না ঘরে পড়তে হয় কোনো অন্য জায়গায় পড়তে হয় তাহলে আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে করে নামাজটা জামাতের সহিত আদায় হয় জামাতের সহিত যখন নামাজ আদায় হবে তখন সোয়াব বেশি হয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ফাইদা কাব্বারা ফাকাবিরু যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমাম নিয়োগ পেয়ে যাবে তখন অবশ্যই নামাজের মধ্যে ইমামের অনুসরণ অনুকরণ তোমাদেরকে করতে হবে ইমামের অনুসরণ অনুকরণ কিভাবে করবেন রসুল করিম সাল্লাহাম বলতেছেন যে ইমামের আগে তোমাদেরকে কোনো কিছু করার অনুমতি নাই সব কিছু তোমরা করবে ইমামের করার পরে ফাইদা কাব্বারা ফাকাবিরু যখন ইমাম আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করবে তখন তোমরা আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করবে ইমামের আগে কিছু করার অনুমতি নাই সব কিছু নামাজের ভিতর 
করে ইমামের পিছনে করতে হয় এজন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নম্বর হুকুম দিলেন ও ইদা ফাইদা কাব্বারা ফাকাব্বিরু যখন ইমাম তাকবীরে তাহরিমা বলে নামাজ শুরু করবেন তখন তোমরা নামাজ শুরু করবে আর প্রত্যেকটি মুভমেন্টে প্রত্যেকটি আপনার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে যাওয়া এক পজিশন থেকে অন্য পজিশনে যাওয়া সবকিছু করবে ইমামের তাকবীর বলার পরে ইমামের বলার পরে চার নম্বর হুকুম দিলেন রসুল করিম সাল্লাম ও ইদা করা আনসিতু ও ইদা করা আনসিতু রসুল করিম সাল্লাম বলেন আর যখন ইমাম নামাজের মধ্যে কেরাত করবে তখন তোমরা নিরবতা পালন করবে ও ইদা করা আনসিতু যখন ইমাম নামাজের মধ্যে কেরাত করবে সুরা ফাতেহা পড়বে অন্য কেরাত করবে তখন তোমরা কি করবে রসুল করিম সাল্লাম বলতেছেন ফা আনসিতু তোমরা নিরবতা পালন করবে চার নম্বর হুকুম পাঁচ নম্বর হুকুম দিচ্ছেন ও ইদা কলা গৈরিল নামাজের ভিতরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো রসুল করিম সাল্লাম সাহাবে একরামদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আর এটার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যে ইমাম যখন ইমাম যখন তিলাওয়াত করবে তখন তোমরা নিরবতা পালন করবে তো এর থেকে বোঝা গেল সময় সর্বক্ষেত্রে ইমামের পিছনে নামাজের মধ্যে হবে না সময় তো দর্শক বিন্দু এই রায় যে সর্বক্ষেত্রে ইমামের পিছনে কেরাত হবে না আরেকটি দলিল হলো যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাহাবি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আবু হুরায়রা আবু সাঈদ আল খুদরি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর সহ আরও বিভিন্ন সাহাবে একরাম রসুল করিম সাল্লাহ আলহ ইসলাম থেকে বর্ণনা করতেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলতেছেন মানখান আল্লাহ ইমামুন ফাকিরা আতুল ইমাম ইলাহু কেরা আতুল যে যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে নামাজ পড়বে ইমামের কেরাত তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে সে আর নিজে কেরাত পড়তে হবে না এই জন্য প্রমাণিত এই জন্য এই বিষয় নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করার কোন অবকাশ নাই আল্লাহ পাক রব আলমিন আমাদের সবাইকে সহি ভাবে কোরআন আর হাদিস আর সলফে সালেহিনের মত অনুসরণ করে আমাদের শরীয়তের উপরে আল্লাহ পাক রব আলমিন আমাদেরকে পরিচালিত করুক এটা আমরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি জাকুমুল্লা খাইর আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাত